kata ya Igwechanya wilaya ya Ngombe. Hapa ndipo vilipo vibanda hivi vinavyodaiwa kutwaliwa na chama cha mapinduzi kwa madai ya kwamba ni mali ya chama hicho. Sisi kama taasisi tulikuja tukapimiwa eneo tukajenga kibanda. Tulipojenga kibanda tumeenda tumeenda sasa tukaja tukaambiwa kuwa vibanda hivi ni mali ya sisi. Nyala kazipo ambazo kila mmoja alipopimiwa paka jenga kwa nguvu zake jinsi wa wajumbe waliopita walioeleza. Walitoa maelezo yao pale ikaonekana eneo hili ni la wananchi na si la CCM kata wala tawi lilisema sio eneo letu sisi mwisho tulipewa kule nyuma. Huku tuliomba tu kwa wazee fulani watu wawili mmoja wa pande huu mmoja huo tukaomba ili watu wajenge vibanda. Kilio cha wafanyabiashara hawa wanakifikisha serikalini kwa viongozi wa kitaifa ili kuona namna ya kufanya usuluhishi wa mguguru huo ili haki ipatikane kwa miliki halali wa vibanda hivyo. Wanaitwa na mkuu wa wilaya atukutanishe hawataki. Wana wanaitwa na sisi hawataki. Lakini tunajua kwamba rais ni rais wa wanyonge na anatetea wanyonge. Sasa sisi huku chini tunatetewa na nani? Sisi tunaomba msaada ngazi za juu zitambue. Wakati madai ya baadhi ya wafanyabiashara hawa yakielekezwa kwa chama cha mapinduzi nimemtafuta mwenyekiti wa chama hicho ngazi ya wilaya ambaye ameeleza kile anachokifahamu kuhusu ukweli wa eneo hilo. Chama cha mapinduzi hakijafanya dhuluma mahala popote. Ila watu wamefanya dhuluma za mali za chama cha mapinduzi. Ndugu zangu, nyinyi wote ni vijana wadogo. Mimi nimewazidi kwa umri. Mali za ujamaa zote zilikuwa ni mali za chama cha mapinduzi. Baada ya kupata maelezo ya mwenyekiti wa chama cha mapinduzi, nimewatafuta watu wanaodaiwa kuwa ndio waliokuwa wamiliki halali wa maeneo hayo kabla ya kutwaliwa mikononi mwa wananchi na uongozi wa serikali iliyopita baada ya kuomba kutoka kwa wamiliki hao. Kata hapa niliposimama kwenye mtu kwenda hivi. Nilitoa mimi kwa mwenyekiti wa kijiji na niliambiwa hivi naomba nitoe hilo eneo kwa maana ya maendeleo yetu tutagaua vibanda na sisi kama tuliyetoa eneo tutalipwa fidia tujalipwa fidia mpaka leo tunaomba utupe eneo mzazi wangu akasema kwamba sasa nikiwapa eneo lote mimi nitakuwa nalima wapi mheshimiwa diwani akaahidi kwamba yeye na serikali yake watatoa eneo kwamba sisi watoto kama familia tutaka kukua tutaenda kujenga mzazi wangu akatoa lile eneo kweli mheshimiwa diwana akaendelea ku kugawagawa wananchi wafanyabiashara wanasema kwa sasa baadhi ya shughuli zao za kiuchumi zimeyumba hii ikiwa ni kutokana na kuwepo kwa mgogoro huo ambao hadi sasa bado haujapatiwa ufumbuzi kutoka njombe mimi ni Dickson Kanyika